गुड इवनिंग मैं नवीन कुमार सिंह डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना आपका रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम जल्दी होने की उम्मीद है उम्मीद जताया जा रहा है कि आपका मार्च लास्ट वीक या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो सकती है एक्चुअली मैं बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट वगैरह आता है कि लगातार जो डेट एक्सटेंड हुआ है रेलवे का तो थोड़ा सा फ्रस्टेशन फ्रस्टेशन भी स्टूडेंट के बीच में आना स्वाभाविक है और बहुत स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट भी हो गए हैं क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे बच्चे भी हैं कि जो जैसे पटना में रह के तैयारी करते हैं इसके बाद इलाहाबाद बनारस कोटा भोपाल वगैरह वगैरह यानी या अपने होम डिस्ट्रिक्ट में जो बाहर रह के तैयारी करते हैं इस आशा में उस समय वैकेंसी निकली कि छः महीने के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा सात महीने के बाद में हमारा क्लियर हो जाएगा सारा कुछ छः से आठ महीना हमको बाहर रहना पड़े पड़ेगा तो उस हिसाब से बजट बना के बहुत सारे स्टूडेंट बाहर निकलते हैं या दूसरे जगह तैयारी के लिए जाते हैं तो वैसे स्टूडेंट को ज़्यादा परेशानी था चूँकि चार हज़ार पाँच हज़ार रुपया महीने से कम खर्च नहीं होता है और बाद में लगातार रेलवे का डेट एग्ज़ाम का एक्सटेंड होता चला गया तो फ्रस्टेशन होना स्वाभाविक है कि बच्चे में थोड़ा सा हतोत्साहित बच्चे होने लगे तो हम चाहेंगे कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी स्टूडेंट को फ़ायदा हो पाए या मोटिवेट हो पाए तो मेरे लिए बहुत बड़े फख्र की बात होगी तो एक्चुअली मैं अब ऐसी संभावनाएं लग रही है हालांकि हम तो लगातार बोलते हैं लेकिन अब है कि एग्ज़ाम ले लेगा ये बात आप तय करके चलिए ये तय मान करके चलिए और सबसे पहले तो हम रेलवे से ही स्टार्ट करेंगे अन्य एग्ज़ाम पर भी हम आएंगे चूँकि आगे बहुत सारा छोटा छोटा एग्ज़ाम भी होना है स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स वगैरह तो सबसे पहले हम रेलवे से ही शुरुआत करेंगे कि रेलवे एन ग्रुप डी का अभी तक जो आप तैयारी किए हैं तो अब उसमें तैयारी तो लगभग सारे बच्चों का हो चुका है क्योंकि इतने दिन से लगातार लगे हुए हैं अब चाहिए स्टूडेंट को कि प्रैक्टिस अधिक से अधिक करें हालांकि हम तो देखते हैं मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस में लगे हुए भी हैं जो भी थोड़ा सीरियस हैं स्टूडेंट को दूसरा एक मेरा महत्वपूर्ण सलाह ये भी होगा कि आप थोड़ा पॉलिटिक्स से बचें क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आउट तो ऐसे सरकार का विरोध वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें ऐसी है कि इस पचरे में पर के वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं जो भी स्टूडेंट सीरियसली लगे हुए हैं उनको चाहिए कि उनका एकमात्र ध्येय होना चाहिए एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे भी वो हमको अंतिम रूप से रिजल्ट लेना ही लेना है उसके लिए हमको जितना अधिक मेहनत करना पड़े क्योंकि इससे उसके इससे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ में पढ़ने से और लगातार हम देखते हैं इस तरह का कमेंट मैक्सिमम बच्चों का आते रहता है तो थोड़ा इससे बचने का कोशिश करना चाहिए स्टूडेंट को हम ये चीज़ कह रहे थे कि मैक्सिमम स्टूडेंट प्रैक्टिस में लगे हुए हैं क्योंकि अगर हम पटना के संदर्भ में ही अगर हम बात करें तो हम पटना जैसे गांधी मैदान जाते हैं साइंस कॉलेज के फील्ड में जाते हैं या फिर मॉर्निंग वॉक में भी जाते हैं यहाँ देखते हैं कि या फिर पटना से बाहर भी बिहार के अन्य शहरों में भी हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट ग्रुप बना करके पाँच दस बीस पच्चीस तीस पचास बच्चों का ग्रुप बना करके लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं जैसे हम लोग टेस्ट लेते हैं तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रूम रेंट इतना ज़्यादा देना होता है टीचर को इतना ज़्यादा पेमेंट करना होता है क्वेश्चन प्रिंट में इतना ज़्यादा कॉस्ट होता है तो पाँच सौ रुपया लगता है पंद्रह टेस्ट का तो लगभग तीस रुपया एक टेस्ट का तीस पैंतीस रुपया पड़ जाता है लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि जैसे हमारा ही पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्ग रुकमिनी पब्लिकेशन का आता है प्लेटफॉर्म का तो या हमारा ही टेस्ट का क्वेश्चन जब बाहर आता है दूसरे स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट के माध्यम से फोटो स्टेट शॉप वगैरह में मिलते रहता है तो वहाँ स्टूडेंट उसका जीरोक्स करा के एक रुपया डेढ़ रुपया दो रुपया उनका काम चल जाता है और आपस में बैठ करके प्रैक्टिस करते रहते करते रहते हैं ये सिर्फ पटना की ही बातें नहीं है बिहार के अन्य शहरों का और बिहार से बाहर दूसरे राज्यों का भी ये स्थिति है तो हमको बड़ा बड़े गर्व का अनुभव होता है कि चलो अगर हमारे ही बुक से स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं चूँकि बुक पर बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है प्रैक्टिस वर्कबुक बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत किया जाता है अगर स्टूडेंट को उससे थोड़ा भी फ़ायदा हो पाता है तो वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर है और हम हमको भी अच्छा लगता है ये चीज़ कि हमारी बुक को पढ़ कर पढ़ करके या फिर उस बुक से प्रैक्टिस करके मैक्सिमम स्टूडेंट इतना लाभ उठा पा रहे हैं और आपको भी करना चाहिए जो आर्थिक रूप से जिनको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो वो इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिस वर्कबुक या सेट आपस में ग्रुप बना कर कर सकते हैं 
लेकिन जो स्टूडेंट मान लीजिए लोकल रहते हैं उनको चाहिए कि जो पाँच लड़के दस लड़के ग्रुप बनाते हैं तो यहाँ पर भी आकर के इस तरह की व्यवस्था है छोटा छोटा टेस्ट वगैरह चलते रहता है कम फी का भी टेस्ट है और दूसरे तरह का भी प्रोसेस यहाँ हज़ार दो हज़ार स्टूडेंट ढाई हज़ार स्टूडेंट एक साथ टेस्ट देते हैं तो उसमें भी वीकली आ करके अपना परफॉर्मेंस आप देख पाते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना अधिक रहेगा आपके लिए उतना ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा कि उतने अधिक बच्चों के बीच में खुद का परफॉर्मेंस आप जज कर पाते हैं स्टूडेंट कम होगा तो ये चीज़ थोड़ा खुद को जज करने में कठिनाई होती है कि वास्तविक रूप से हमारा परफॉर्मेंस क्या है तो ऐसा निश्चित रूप से आपको करना चाहिए तो दूसरा चीज़ ये भी देखा जाए कि अभी जो आप सेट बनाते हैं तो सेट बनाने के उपरांत आप उसका डिस्कशन जरूर करें और डिस्कशन करने का ये मतलब है अभी आप गौर करेंगे कि अगर 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो 100 क्वेश्चन में हम हर वीडियो में लगभग इसका चर्चा करते हैं कि 30 क्वेश्चन मैथ से 30 क्वेश्चन रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आपका साइंस सेक्शन से रहेगा यानी कि 100 में से 75 क्वेश्चन यानी 75 मार्क्स का क्वेश्चन का वेटेज इसी तीन पेपर से आपका रहना है और एग्जाम में आप सी वन की अगर बात करें तो साठ बासठ से जितना भी आपका प्लस मार्क्स आप ला पाएंगे उतना ही ज़्यादा संभावनाएं आपकी अधिक होगी रिजल्ट होने की सी वन में और साठ बासठ से जितना कम मार्क्स आएगा आपको उतना ही संभावनाएं आपकी छीन होती चली जाएगी संभावनाएं कम होती चली जाएगी इसलिए कोशिश करना है कि मैथ रीजनिंग में जनरली हम ये देखे हैं अगर आप बीस सेट पच्चीस सेट प्रीवियस का ही आप टारगेट रखते हैं या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं उसमें हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर पाते हैं पच्चीसों सेट के हर क्वेश्चन का मैथ में ओरिजिनिंग में कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर पाते हैं तो जब भी आप छब्बीसवां सेट बनाएंगे तो आप पाएंगे कि मोर देन नाइन्टी परसेंट क्वेश्चन का आपका टाइप वही है एग्जाम में क्वेश्चन लर्ने का ये मतलब नहीं होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन अगर हमारा वहाँ एग्जाम में आता है तभी हम कहेंगे क्वेश्चन हमारा लड़ा अगर क्वेश्चन का पैटर्न भी सेम टू सेम अगर आपका रिपीट कर गया मैथ रीजनिंग में तब भी निश्चित रूप से आपसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा ये हंड्रेड परसेंट आप तय माने तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि मैथ रीजनिंग में हम मोर देन एट्टी परसेंट मोर देन नाइन्टी परसेंट मार्क्स श्योर लाएँ और उतना संभव है बिल्कुल भी अगर उतना मार्क्स आप ला पाते हैं तो उधर अन्य सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको प्लस करेगा तो आप एक सिक्योर जोन में आप पहुंच जाएंगे थोड़ा सा भी आपको परेशानी नहीं होना है ऐसा ही करके चलना है आपको इस बात से नहीं घबराना है आपको पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम पिछला हुआ था उसमें एक करोड़ बिरानवे लाख बच्चे फॉर्म भरे थे कही थी ऑस्ट्रेलिया की आबादी से भी ज़्यादा तो उतने सारे स्टूडेंट फॉर्म भरे थे उससे हमको घबराना नहीं है ये चीज़ सोच करके चलना है कि एक सीट का हमको ज़रूरत उसमें है और एक सीट उसमें से हम ले कर रहेंगे ऐसा प्रण करके आपको चलना है क्योंकि ये भी चीज़ आप देखेंगे कोई भी एग्ज़ाम आप जब देने जाते हैं तो थर्टी परसेंट ही मेन कम्पिटिटर आपका होता है जो कि आपकी तरह सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे पटना रह के इलाहाबाद रह कर के भोपाल रह कर के जहाँ भी जिनको संभव है वहाँ रह करके बाकी सेवेंटी परसेंट वैसे स्टूडेंट होते हैं कि अभी इतनी संख्या में वैकेंसी आई है चलो फॉर्म भर देते हैं हो सकता है कि बजरंग बली सवार हो जाए तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या सेवेंटी परसेंट है मैन कम्पिटिटर आपका थर्टी परसेंट ही है तो इसलिए कंपटीशन में बने रहने के लिए हर वो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा जो आपके स्कोर को बढ़ा सकता है इसके अलावा आप देखेंगे कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पेपर मिला के आपका पंद्रह क्वेश्चन लगभग पूछा जाना है तो उसमें भी फिजिक्स का आपका वेटेज ज़्यादा रहेगा केमिस्ट्री बायो का भी महत्व कम नहीं है सभी पेपर पर हमको समान रूप से ध्यान देना है उसमें भी आपको चिन्हित करना पड़ेगा आप जैसे प्रिडिक्टेबल है तो आप देखेंगे उससे अभी वर्तमान में तीन चार क्वेश्चन दो से चार क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो उस पर हम खास करके फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्सन केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों का हम उस पर फोकस करेंगे उससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम टॉपिक पहचान क्वेश्चन बैंक का स्टडी करके हम टॉपिक पहचानने का प्रयास करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रहा है उस टॉपिक का कंसेप्ट हम पूरी तरह से क्लियर कर लें तो और इसके बाद करंट अफेयर्स आपका छः महीने से लेकर के साल भर तक का करंट अफेयर्स भी देखना है लगभग सात से दस क्वेश्चन उस सेक्शन से भी आपका रहेगा तो कुल मिलाकर इन छोटी छोटी बातों को अगर आप गौर करते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ आपका सी निकालना नहीं रहेगा 
अभी से आप ये चीज़ तय कर लें कि एग्ज़ाम तक यानी दो ढाई तीन महीने जितने भी जितना भी आपको समय मिल पाता है दस से बारह घंटे का हम निश्चित रूप से रूटीन हम बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस रूटीन को हम हंड्रेड परसेंट फॉलो कर पाएँ और टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग आप बांट लेंगे कर लेंगे और ऐसा अगर आप कर पाते हैं और करना भी आपको चाहिए जब इसी चीज़ के लिए आप सीरियसली लगे हुए हैं तो अगर तीन महीने का परिश्रम आपको आपके जीवन को एक नया दिशा प्रदान करे तो उसमें आपके तरफ से बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि निश्चित रूप से कोई भी गार्जियन कितने भी कष्ट में हैं तो सभी गार्जियन चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चा हमसे दो कदम आगे निकले हमारे बाल बच्चा कष्ट में बिल्कुल भी ना रहें तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि अपने गार्जियन का यानी माता पिता का या जो भी आदमी आप पर विश्वास रखते हो जो आपसे आशा रखते हो तो उनके उद्देश्य को या उनके विश्वास पर आपको खड़े उतरने का प्रयास करना चाहिए आज अगर आपका रिजल्ट हो जाएगा समझिए कि पाँच साल दस साल आयु ऐसे ही आपके माता पिता का बढ़ जाएगा और हमें भी बहुत गर्व होता है कि आज इंडिया का कोई भी ऐसा स्टेशन नहीं है जहाँ दो चार बच्चे अपने कोचिंग से रिलेटेड आपको नहीं मिल जाएंगे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो और बहुत उस समय हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है जब कोई स्टूडेंट कहीं भी पर भी हम जाते हैं ट्रेन में या फिर स्टेशन पर से हमको आवाज़ लगाते हैं तो हमारा आपका भी ये उद्देश्य होना चाहिए कि जितनी भी बातें हम बोल रहे हैं थोड़ा सा भी अगर हमसे आपका स्नेह है तो आप जो हम चाह रहे हैं आप उसको पूरा करने का प्रयास करें क्योंकि अगर आपकी आप सफल होते हैं तो आपके माध्यम से दसों बच्चे हमसे संपर्क करने का प्रयास करेंगे हमको जानने का प्रयास करेंगे नहीं तो आप भी परेशान होंगे हमारे भी परेशानी आप बढ़ाएंगे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं तो हमको पूरा भरोसा है कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी अगर आपको फ़ायदा हो तो इसमें हमको बहुत खुशी महसूस होगी इसके बाद हम दूसरे पहलू पर अगर अभी हम चलेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि अभी आपका कमिंग सुन में 12 जनवरी को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है उन बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि ये पहले तो नए साल के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएँ देते हैं और कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बच्चों को शुभकामनाएँ देते हैं कि इतने दिन से जो आप मेहनत किए हैं अब आपका वो समय आ गया है कि आपका मेहनत का प्रतिफल आपको मिलना चाहिए या उसका प्रतिफल आपको दिखना चाहिए तो बिहार पुलिस में चूँकि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है और जनरली जिस भी एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है तो उस एग्ज़ाम में स्टूडेंट को 100 परसेंट अटैम्प्ट करना ही चाहिए इसमें तीन बातें आपकी हो सकती है पहला ये कि जब सौ क्वेश्चन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया तो सौ क्वेश्चन में पचास साठ ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि एक नज़र में आप देखेंगे पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आप उसको बना पाएंगे तो आपका भी प्रयास रहना चाहिए एक से लेकर सौ तक पहले हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच जाएं हालांकि स्टेट लेवल की जितने भी एग्जाम्स होती है प्रायः उसमें समय दो घंटे का दिया जाता है टाइम का अभाव जनरली नहीं होता है रेलवे एस में आपका टाइम का अभाव होगा लेकिन स्टेट लेवल के एग्जाम्स में टाइम का अभाव नहीं होता है तो पहला तो एक से लेकर सौ तक आप बढ़ते चले जाएं दूसरा क्या कि लगभग पंद्रह बीस इसमें ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आपके जिसमें कि आप देखेंगे कि आपको लगेगा कि फिफ्टी फिफ्टी ऑप्शन में आपको संदेह रहेगा कि या तो बी होगा सी होगा या सी होगा डी होगा ये होगा डी होगा दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन रहेगा तो उस परिस्थिति में बड़ी सावधानी से आप उस बीसों क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग आप दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करके बनाएं तो प्रायः इसमें देखा जाता है कि अगर बीस क्वेश्चन इस तरह का अगर आप बनाएं आठ दस बारह क्वेश्चन तक भी आपका सही हो सकता है और बाकी पंद्रह बीस क्वेश्चन ऐसा आपको मिलेगा कि चारों ऑप्शन में आप एक भी ऑप्शन को नहीं जान रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं बी या सी में से एक ऑप्शन को चुन करके पूरा का पूरा रंग देते हैं मेरे ख्याल से ये सही रणनीति भी है तो ये तीनों तरीके से आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें एक सेट में तो हमको लगता है कि अगर सही तरीके से रणनीति बनाइएगा पाँच सात क्वेश्चन तो प्लस आपका हो ही जाएगा इसके बाद बिहार एसआई का भी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है दरोगा का तो बिहार एसआई में भी दरोगा में भी आ, आ, पिछले बार इसका 109 सौ नौ कट ऑफ था 109 सौ मार्क्स इस बार हमको लगता है कि 110 से 112 के बीच में जिन स्टूडेंट का मार्क्स आ रहा है एक नंबर दो नंबर ऊपर नीचे निश्चित रूप से उनको मेंस का तैयारी इसका शुरू कर देना चाहिए क्योंकि पाँच लाख अस्सी हज़ार स्टूडेंट इसमें अप्लीकेंट थे और लगभग साढ़े चार लाख स्टूडेंट इसमें अपियर हुए थे और चूँकि बीस गुना इसका रिजल्ट दिया जाना है करीब उनचास इसका रिजल्ट दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से इतने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और सबसे बड़ा चीज़ है कि महिला कैंडिडेट के लिए गर्ल्स कैंडिडेट के लिए जो मैक्सिमम गर्ल्स 
एक सौ में से पैंतीस क्वेश्चन जिनका सही हो जाएगा काट छांट करके उनका रिजल्ट सियोर हो जाएगा यानी क्वालिफाइंग मार्क्स से थोड़ा सा अगर आपका ऊपर मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट होगा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करने का तो निश्चित रूप से आपको तैयारी में इसका भी लग जाना चाहिए क्योंकि इसी महीने के जनवरी के दूसरे तीसरे सप्ताह में उम्मीद है कि इसका रिजल्ट आ जाना है और फरवरी लास्ट वीक या मार्च फर्स्ट वीक तक इसका आपका एग्जाम भी हो जाएगा तो समय चूंकि बहुत कम है अगर रिजल्ट के आप आसाम में रहते हैं तो हो सकता है कि समय आपको और कम हो जाएगा दिक्कत हो सकती है जहां तक इसके अगर सिलेबस पर भी अगर हम चर्चा करेंगे तो पीटी के सिलेबस से बहुत कम अंतर है एक हिंदी का स्पेशल पेपर आपका एडिशनल ऐड हो जाएगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है मैथ रीजनिंग एक्स्ट्रा इसमें 20 से 22 क्वेश्चन पूछ सकता है आठ से 10 क्वेश्चन मैथ से 10 बारह क्वेश्चन आपका रीजनिंग से करंट अफेयर सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन दो चार पांच क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछा भी जा सकता है तो स्टैंडर्ड में बहुत कम फर्क है तो इसके लिए एक स्पेशल 10 तारीख से बिहार एस SI का स्पेशल मेंस का बैच भी चल रहा है जो कि आपका फास्ट रिवीजन होगा और दस तारीख के बाद हमारा सप्ताह में दो टेस्ट करके बिहार एस आई का टेस्ट भी स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी मदद आप ले सकते हैं इसके अलावा एस टेट का एग्जाम आपका 28 जनवरी से है उसके लिए भी आपका प्रयास होना चाहिए कि आ, सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएं ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि इस बार सिर्फ क्वालिफाई करने से काम आपका नहीं चलना है तो वो भी निश्चित रूप से अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे हमको उम्मीद है आ, कि अच्छे मार्क्स एग्जाम में आप ला पाएंगे और आ, फिर से हम एक बार रेलवे ग्रुप डी और एन के लिए हम कहना चाहेंगे कि चूंकि समय कम है तो प्लेटफॉर्म के द्वारा भी कुछ प्रैक्टिस के लिए स्पेशल ऑफलाइन और ऑनलाइन का स्पेशल बैच दिया जा रहा है एकदम मिनिमम फी में जो स्टूडेंट पढ़ लिए होंगे ठीक है नहीं पढ़े होंगे तो एक बार उनके लिए या जो स्टूडेंट चाहते हैं कि लास्ट टाइम में हमारा दो महीने ढाई महीने में एक बार पूरा सिलेबस का रिविजन हो जाए चूंकि खुद से भी ये चीज़ कर सकते हैं घर पर भी ये चीज़ कर सकते हैं लेकिन ट्विटर की मदद से क्या होता है कि घर पर आप करते हैं तो एक शेड्यूल वे में सही तरीके से नहीं हो पाता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी रहने की संभावनाएँ रह जाती है लेकिन अगर यहाँ आप करते हैं तो एक शेड्यूल वे में सारा क्लास होता है तो अभी जितना भी आप स्कोर कर पाते हैं पाँच दस पंद्रह नंबर आपका बढ़ जाता है तो इसमें खास करके जो पचहत्तर नंबर एक सौ में से पूछा जाएगा मैथ रीजनिंग और साइंस का इसका मात्र साढ़े तीन सौ रुपया पर पेपर के हिसाब से एक ऑफलाइन और दूसरा ब्रांच हमारा जहाँ जहाँ भी है एक उसके लिए स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है तो चाहें तो उस बैच को आप ज्वाइन करके मैक्सिमम लाभ उठा सकते हैं सत्रह तारीख से एक बजे से छः बजे के बीच में मैथ रीजनिंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीन ये पाँचों पेपर का बैच स्टार्ट होगा इसके अलावा एक हमारा स्टार्ट होगा अभी एक रुक्मिनी पब्लिकेशन का प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है 2500 क्वेश्चन सत्ताईस सौ क्वेश्चन वॉल्यूम वन वॉल्यूम टू मैथ ओरिजनिंग दोनों का प्रीवियस ईयर का तो एक उसका स्पेशल हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशन क्लासेस का बैच मात्र दो सौ रुपया पर मंथ उसका फ़ी है जो स्टूडेंट चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमको लगता है दो महीना ढाई महीना भी अगर उसको कर लिया जाए तो एक एक क्वेश्चन को उसमें पूरा तोड़ तोड़ के टीचर के द्वारा बताया जाएगा दो महीना में इतना टाइप का क्वेश्चन उसमें हो जाएगा इतना अधिक सेट हो जाएगा कि एग्जाम में अगर उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल कम रहेगी जो स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड हों कि बिहार से बाहर के भी बच्चे तो उनको हम टॉप रैंकर्स की मदद से कोशिश करेंगे इस तरह का बैच हम अलग से भी प्रोवाइड करने का कि बाहर के बच्चे भी इसका लाभ हंड्रेड उठा पाए तो ये सारी बातें जितनी भी हम बैग से रिलेटेड हम बताए हैं क्योंकि ये हमारा तो कमर्शियल ये कोचिंग चलता है क्लासेस चलता है इस तरह का बैच हम नहीं देंगे तो इतना बड़ा सिस्टम हमारा चलेगा कैसे लेकिन स्टूडेंट को चाहिए क्योंकि सेल्फ स्टडी हमें हमेशा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सेल्फ स्टडी से बड़ा स्टडी कोई हो ही नहीं सकता है इसलिए दो चार पाँच बच्चे आपस में भी ग्रुप बनाकर जो जहाँ हैं वहीं पर अच्छे से प्रैक्टिस करें और जो भी बातें हम बताए हैं कोशिश करें उसको फॉलो करने का हंड्रेड परसेंट रिजल्ट के आप करीब पहुंचेंगे हम तो कहेंगे कि हंड्रेड परसेंट मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट इसमें होना ही चाहिए उसके लिए आपको भी पूरी तरह से प्रयास में लग जाना चाहिए और ये प्रण कर ला कर लेना चाहिए कि किसी भी सूरत में इस बार हम अपना रिजल्ट मिस नहीं होने देंगे तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे धन्यवाद बेस्ट ऑफ लक आप अपना बेस्ट दें धन्यवाद